，自只是在烧烤店门口寻找失踪多日的女儿，却遭到老板的无情欺辱，最后更想欺负绵绵，却被三哥哥直接拿捏。<笑>三哥哥，你不是说要带绵绵去买蛋糕吗？绵绵现在就想吃蛋糕，你快带绵绵去买吧。现在就要去吗？我还没打够呢。对，现在就去。二哥哥，你也一起去吧。绵绵想要你和三哥哥陪绵绵一起。<笑>家里不是有很多蛋糕吗？如果没有你想吃的口味，也可以让人出去买回来给你。我之前也是这么说的，但绵绵说之前乞讨时路过蛋糕店，看到其他小朋友选蛋糕很羡慕，所以想去店里亲自挑选。那就走吧，哪家蛋糕店？我们现在就去。绵绵妹妹，你哥哥对你真好，兰兰也一直想要哥哥，可惜我爸爸妈妈就生了我一个。兰兰姐姐，别伤心。如果你想要哥哥，等去地府的时候，绵绵帮你和阎王哥哥打一声招呼，让他给你投胎到有哥哥姐姐的家庭里。哦，我能换成弟弟妹妹吗？我想让我现在的爸爸妈妈再生一个弟弟或者妹妹，在我走后能够代替我陪着他们。可以呀、啊，绵绵把兰兰姐姐的话全都转告给阎王哥哥，他人很好，一定会同意的。嗯，绵绵，你今天怎么总是一个人对着空气说话？是不是看到什么不干净的东西了？顾晨阳这话一出，李世兰和绵绵都被吓了一跳，前者担心自己被看到，赶紧一溜烟的钻回了绵绵的口袋里，害怕的整个鬼都缩成了一团。别胡说，小孩子自己和自己说话很正常，你自己胡思乱想可别吓到绵绵了。没关系的，二哥哥，绵绵一点也不害怕。你好，请问你见过照片上的女孩吗？大概这么高，很瘦很白，双眼皮。滚远一点，不要挡在我店门口发这些鬼东西。老板，打扰您一下，请问您有没有见过这个照片上的女孩？她是我的女儿，今年六岁，早丢十川。<笑>谁知道什么狗屁女孩，带着你的这些垃圾滚一边去，别打扰我做生意。你们太过分了！这条街是公用的，发传单的也不少。我儿子只是问问又没有堵在你们店门口，影响你们店生意，凭什么暴力弄坏我们东西？李家一家四口人是分开行动的。李奶奶和陈慧芳在李世兰走丢的公园附近发，李爷爷则是和李国庆在自家附近。凭什么？你发出去的单子又被人丢在我店门口，我的伙计忙到一半就要出来扫垃圾，猜上的吗？能招呼的客人就少了，钱可不就少赚了吗？爸，我们还是走吧，多一事不如少一事。要是和他们打起来受了伤，找兰兰就更难了。四老头，瞪什么瞪？然而李家父子想要息事宁人，烧烤店老板却不肯放过，被李爷爷瞥了一眼，便拿扫把柄想要打他，谁知还没打到，就被一只手拦住了。小子，我劝你最好不要多管闲事，小心我连你一起打。你敢威胁我？威胁你怎么了？我不仅威胁你，还敢打你。嘿，顾晨阳从小就在武术馆打架长大，练就了一身的本事，打架还从来没怕过谁<咳>。谢谢你帮我，但你还是赶紧走吧，他们人多势众，你一个人打不过的。老伯，你不用怕，他不是一个人，还有我帮他。还有绵绵，绵绵也帮三哥哥打坏人。嗯，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！一个吃奶的小娃娃和两个乳臭未干的臭小子也敢挑衅我，真是不知道自己几斤几两。烧烤店老板看到还没有自己大腿高的小团子，忍不住大笑出声，招呼身后伙计一起上前。然而老板热血沸腾的冲上前，身后的伙计却没有一个人跟上。你们都聋了吗？我让你们一起上都没听到。老板，他他们好像是顾顾家的人。何伟被商业街这么多人围观出丑，只想快点找回面子。听到伙计的提醒，一时也没反应过来，只继续对着他们吼道：“管他什么家，快滚过来帮忙啊！”顾家，爸，他们就是顾家的人。这位是顾家二少爷顾星云，还有顾小千金。李国庆有些激动地拉住李爷爷道：“这几天他们每天都跑去微博热搜的热门评论区发寻人启事。”其中有一半的热门都是关于顾家的，顾家和他们家一样也丢了女儿，听说是被人贩子给拐走了，走丢两年才找回来。他的兰兰说不定也和顾小千金一样是被人贩子抓去了，正好可以问问他有没有在那边见过兰兰。顾家，你们是豪门顾家的人，你不是还想要打我吗？现在又想跑到哪里去？大少爷，刚才是我有眼无珠冲撞了您，您大人有大量就放我一马吧。我要是放过你，你转头是不是就要打他们出气了
。顾晨阳冷笑一声，他在外面混了几年，对这些街头恶霸的脾性最是清楚。这些人就是欺善怕恶，自己要是现在教训完人就走，旁边这对可怜的父子估计就要遭殃了。不会的，我不会的。今天这件事本来就是我的错，我给他们道歉。你光道歉没有用，这个叔叔的裤子都被你划破了。腿也受伤出血了，你要赔钱给他们才可以。顾小姐说的对，我现在就带他们去医院，医药费和精神损失费都由我来出。不用不用，这点小伤我自己擦点点酒就好了。你要是真想道歉，就帮我们发几张寻人启事，店里客人多，说不定有见过我家兰兰的。没问题，我现在就去发。晚上烧烤摊的客人很多，多问问肯定能帮你找到女儿。何伟一改之前厌恶的神色。很是热情地接过了李国庆手上的寻人启事，递给了身后的伙计。肖柳，你带人去多复印几叠出来，店里最显眼的地方都贴上，还有每张桌子也贴一张。有人提供线索，马上记下来，也给我们两张。等会儿我们要去临时救助所，那边都是从人贩子手里解救出来的孩子，他们说不定见过你女儿。太感谢了，今天要不是你们帮忙，我们说不定要被抬着回去。现在不仅没事，还有这多人帮我们找孩子，实在是太感谢你们了。别别，我们只是路过，顺手帮一把而已。棉妹之前走丢，我们家里人也都很着急，所以希望你们的女儿也快点找到。棉棉妹妹，谢谢你和你两个哥哥帮忙，兰兰下辈子一定做牛做马，也要给你报恩。棉棉一听到牛和马字，立刻联想到了在地府见到的牛头马面，想起那两张可怕的牛脸马脸，忍不住一个机灵，赶紧摆了摆手拒绝道：“棉棉才不要兰兰姐姐当牛做马，棉棉要你投胎成人。”变成小妹妹来找绵绵玩，<笑>好，那绵绵妹妹以后就是兰兰的姐姐了。<笑><笑>